আপনাদের পরিচয় জি আমি পাত্রের একমাত্র দিল ভাই আপনাদেরকে আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে জি না আমার নাম সাহু পাত্র আপনি যেমন পাত্রের একমাত্র দুলা ভাই আমিও কিন্তু পাত্রের একমাত্র দুলা ভাই ও আচ্ছা আপনি পাত্রের দুলা ভাই আমি পাত্রের দুলা ভাই ব্যাপারটা মিলে গেল একদম না খাবো আঙ্কেল আপনার তো অফিস খোলা হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা খোলা তো যে পাত্রী দেখতে এসেছি তো তাই ছুটি নিয়ে এসেছি আরে আমি তো ওই অফিসে কথা বলতেছি না আপনার পার্সোনাল অফিসে কথা বলতেছি খিস দিয়ে থাক মেয়ে দেখার পরে বাইরে যা যা করার কোন মানে বোঝেনি তো সব বাপ মাইরাই তাদের কন্যার ব্যাপারে এটাই আশা পোষণ করে এ নিয়ে আপনি কোনো টেনশন করবেন আঙ্কেল ঘটনা হচ্ছে কি আমার শালাবাবুর সাথে যদি ওর বিয়ে হয় ওরা সুখেই থাকবে কারণ ফ্যামিলিতে কোনো এক্সট্রা ঝামেলাই নেই ওদের হবে টুনাটুনি সংসার আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তার কোনো অসুবিধাই নেই জি বোন তুমি যদি চাও কিছু কথা থাকলে বলতে পারো নির্দ্বিধায় বলো জি আমার অনেক কিছু বলার আছে আমি অনেকক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছি কিন্তু আটকে আছি এবার তাহলে বলে ফেলি মানে আমি অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টিটা খাওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা যদি না খান তাহলে কি আমি খাবো মিষ্টিগুলো অনেকক্ষণ ধরে আমার জন্য ওয়েট করছে আলু ভর্তা এছাড়াও ধরেন ঘর মুছা ঘর ঝাড়ু ধো হালা বাসন ধো কাপড় ধো প্রাকৃতিক লাগানো কোন শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করছো হ্যাঁ এত সুন্দর সিল্কি চুল এখন খুব আসতেছো না আর একটা টাকলা নিয়ে আসছিল আমার সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সবাই টাকলা বউ কইতো আরে আমি কি জানতাম না কি ও টাকলা জামাই বাবা যেত বাইরে করলো ও টাকলা ও সব তো জামাই বাবা জিতে দিন আরে আমি না তো তো বিয়ে হয়েই যেত
কি খুব ভালো আছো না ওদেরকে ছেড়ে হম কুলি এত তাড়াতাড়ি না গেলেও পারতে আমার সাথে দেওয়া কথা রাখুনি সেটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না তুমি মনে করো না যে তুমি দূরে চলে গিয়ে মাফ পেয়ে গেছো আমি এখনো তোমার উপর অনেক রাগ করে আছি আমি আজীবন তোমার উপর রাগ করে থাকবো আমিও আমি আজীবন তোমার উপর রাগ করে থাকবো আপু এত তার হোড়া করে কেন চলে গেলা আমি নয় দুলা ভাইকে নিয়ে দুষ্টামি করতাম তোমার সাথে কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবা তোমার থেকে কি কেড়ে নিতাম দুলা ভাইকে দুলা ভাই আপুর সাথে কোনো কথা নাই চল আমার আপুর উপর রাগ করছি তুই এখানে আসছিস কেন তোর না বলছে আমারে ধরতে না তো আমি এখানে আসবো না আমি কি এবার পর কেউ নাকি এটা তো আমারও বাসা ঠিক আছে কি বলতে আসছিস বলে বাইর হই যে গেটের দিকে যা আমি তো যাওয়ার জন্য আসি নাই আপনি কেন বুঝছেন না দুলা ভাই আর আমি বুঝতে চাই না কিন্তু কেন বুঝতে চান না তুলি কলির শূন্য স্থানটা কেউ কখনো পূরণ করতে পারবে না কলি সেটা চায়ও না কলির জায়গায় যদি আমি কখনো কাউকে বসাই ও কষ্ট পাবে আমি আপুর জায়গায় বসতে চাই না দুলা ভাই আর না আমি আপুর শূন্যতা আপনার জীবনে পূরণ করতে চাই কিন্তু হ্যাঁ আমি রাতুলের মায়ের জায়গাটা পূরণ করতে চাই আর আপনি আর রাতুল আমার জীবনের পূর্ণতা সাহিত্যিক হয়ে গেছো না সাহিত্যিক সারা জীবন ফেল করতে করতে করতেই পর্যন্ত আইসো সবার আমার সামনে এসে সাহিত্য চাটতে সুস আরে আল্লাহ আমার কান গেল না তুলি কান শেষ আল্লাহ আপনি এত জোরে আমার কান ধরলেন এই তুলির কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে আপনি কি জানেন তুলির কিছু হলে লাইন লেগে যাবে ছেলেদের আত্মহত্যা করে করে আচ্ছা তাই নাকি হ্যাঁ আজকে অবশ্য আমার একটু ব্যস্ততা আছে এইজন্য দেখাইতে পারলাম না তাহলে আপনারা দেখাই দিতে ও সমস্যা কি আপনার কি সমস্যা এটা আমি কিভাবে জানবো আমি আমার সমস্যা নিয়ে বলতেছি না আমি আপনার সমস্যা নিয়ে বলতেছি কি ঝামেলা কি কি ঝামেলাটা আমি আপনাকে কেন বলবো ভাই বাড়ি কই পাশের মহল্লায় বাড়ি পাশের মহল্লায় কার বাড়িতে কার বাড়িতে আহেন কিসের জন্য আপনি হ্যাঁ কিসে কই যান আপনি বললেন না যে আমার বাড়ি কোথায় তো চলেন কই যাবো ছাদে ছাদে যাবো মানে আপনার বাসার ছাদ থেকে আমার বাড়িটা খুব সুন্দর করে দেখা যায় আপনাকে দেখাবো তাই আরে ভাই ছাড়েন তো আরে ছাড়েন ভাই ডেকোরেশন আমারও কিছু আছে হ্যাঁ ভাই হয়েছে কি ভাই একটা সুন্দরী সুন্দরী বললে বলা হয় অপরূপ সুন্দর একটা মেয়ে থাকে যেমন তার চোখ তেমন গোলাপি ঠোঁট তার মুখটা মায়াবি ভাই যে বলবো ভাই কি নাম মেয়েটার কয়তালায় থাকে নাম তো যায় না কিন্তু আমি ওকে ভালোবেসে নাম দিয়েছি ফুল টুসি সুন্দর নাম ফুল টুসি এক সেকেন্ড তুলে তুলে এদিকে এদিকে লক্ষ্মী ঠাকুর আমি তোমার প্যাচা গোলাপ গুলো নিয়ে গেছে আমার <laughs> 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 বয়ফ্রেন্ড বসে এরই তো নতুন বাসায় যেতে চাস। বিয়ালো পুরো। 
তুমি এটা কি করলা তুমি আমার একটা গাল থাপ্পড় দিলা আমার তো এখন বিয়ে হবে না ভাইয়া এবার বিয়ে হবে শিওর শর্ট বিয়ে হবে খুশি না ভাই একটা এটা এটা না এটা তো জুতা খুলে পিটা মত রে ভাই আবার আসবো আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ কি সব পোলা প্যানেল লগে প্রেম করো এগুলা আপনি আমার এখন চিন্তা করেন নাই না তুলিরে জীবন ও চিন্তা না ও শালির ঘরে শালি বাবাই কি করছে আমার বাবা শোনাটা মাম্মি আমি বই পড়ছি তাই রাতুল ও তোমার মাম্মি না ও তোমার আন্টি তোমার মাম্মি কোথায় তোমার মাম্মি আকাশে তারা হয়ে গেছে আসলে কি আমার মাম্মি আকাশে তারা হয়ে গেছে না দেখ আপনি শুধু শুধু বাচ্চা পোলাপনকে মিথ্যা কথা বলছেন এই যে দেখো আমি তোমার মাম্মি তোমার মাম্মি তোমার সামনে ছেলে মেনে নিয়েছে আপনার মেনে নিতে কি সমস্যা হ্যাঁ যে আমি ওর মা কেন নিচ্ছেন না আব্বু যাও তো মাম্মির জন্য একটা ঠান্ডা পানি নিয়ে আসো তো যাও ঠিক আছে मैं মানে খুব সিম্পল না শুধু রাতুল কেন রাফিদ রাসেল রোহি মাদিফ রথি আর অনেকগুলো বাচ্চা পড়তে করি ওদের মুখ থেকে তুমি মাম্মি ডাক্তার শুনো নো না না তুমি তো মাম্মি হতে চাও নো নো তো মাম্মি ডাক্তার অনেক পছন্দ মাম্মি বানাই তোমাকে আসে রাতুল কি করে রাতুল এই এই শালি করে তুই যদি আজ জীবনে কোনদিন এই ভাষায় আসছস তাহলে তো খবর আছে বলে দিলাম আসবো 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 100 বার আসবো এই ভাষা আমার मामीदिन क्रीम जीवन सदा कलो खुब भाई लम्बा लाइन लेकिन प्रेम करते 
কারণ আমার আপনাকে ভালো লাগে কি করব আচ্ছা আপুর আগে আমি আপনাকে পছন্দ করছি আপনি আপুর সাথে প্রেম করতে গেলেন কেন এটা কিন্তু আমার সাথে অন্যায় করা হইছে আপনি খুব খারাপ আচ্ছা ঠিক আছে পরের জন্মে তোমার সাথে প্রেম করব তোমার আপুরে পাততেই দিব না যাও বেকআপ করে যান না আপনি হাই কি বলছ সেগুলো এই এনে তোর আইসক্রিম যা পেছনে গিয়ে বসে থাক যা তুমি কখন আসছো আমি আসছি মাত্র হ্যাঁ আমি তো তোমাদের প্রেমে চৌকিদার হইছি এখন তো আমাকে পাহারাই দিতে হবে আর তো কোনো কাজ নেই আমার শুরু ভাল লাগে না টিটিয়া টিটিয়া আল্লাহ দিলে আমি একটা শালি পাইছি শালি হতো আছে একদম মনের মতো শালি কেন কি করছে তোমার সাথে সারা জীবন যা করলো হ্যাঁ আমি তো জানি ও সারা জীবন কি করে ও শুধু পাগলের মতো করতে থাকে তোমার সাথে দেখা করার জন্য আচ্ছা তুমি সব সময় ওরে নিয়ে আসো কেন ওরে মাঝে মাঝে রাই খা আসবা তাছাড়া ওর সামনে থাকলে তো আমরা প্রেম করতে পারি না ঠিক করে তাই না লজ্জা লাগে না ছোট বোন আল্লাহ তুমি এটা কি বলতাছো ওকে যদি আমি রেখে আসি ও আমাকে ভাষায় টিকতে দিবে ও তোমাকে ভাষা থেকে বের করে দিবে ওর সাথে আমার শর্তই এটা যে ও আমাকে তোমার সাথে প্রেম করতে দিবে এটার জন্য ওকে আইসক্রিম খাওয়াবো আর তোমার সাথে যখন আমি আসব তখন ওকে সাথে করে নিয়ে আসব দুই বোন একদম সেম টু সেম সেটা ঠিক আছে 7 মিনিট দেরি করে আসছো তুমি ফাইন দাও তুলি হইলে জীবন আমাকে ব্লেমটা দিত না যে আমি 7 মিনিট দেরি করে আসছি আমার আশাটাই ওর কাছে নেই যাও তুলির কাছে যাও যাও চলে যাবো কিন্তু कलि कलि कब खेल होलि माखब दूजन दूजन आए रंग तुम्हें करवा ढंग होलि आप एक हबना कखी जो एट है मरे जाब एक होलि आई लाभ यू कलि क्या तुम्हें धरे शुए समस्या की कथा कलि আচ্ছা তাকে সব কথা পরে বলি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছা করে ধরে নেব ভুল করে ফেলছি আমি সরি আর তুই চুপ কর তুই আমার সাথে একটা কথা বলবি না তার কি ভাষায় তুই দুই বোনের সাথে টিটিস পিটিস করিস আমার তোকে বিশ্বাস করে ভুল হইছে শয়তান লুচ্চা কথা কথা তুই এত লুচ্চা লুচ্চা আমার বোনের সাথে এই তো আপু দেখছো বুঝছো তো আমি তোমার আগেও বলছি আমি তোমার এখন আবার বলতেছি এই লোকটার সাথে তুমি এখনি ব্রেকআপ করে দাও ছাইড়া দাও হ্যাঁ তাহলে তো তোমার খুব সুবিধা হয় আমি ব্রেকআপ করব আর তুমি খপ করে ওর গলায় ঝুলে পড়বা আমি বুঝি না তোমার ধান্দা তোমার তো সব সময় ওর উপর নজর Yes, এটাই এটাই ওর চিন্তা ভাবনা এটাই ওর প্ল্যানিং আমি জানি ও ইচ্ছা করে এখানে শুয়েছিল যেন আমি এসে ওরে ধরি তুই এখন দাঁড়া আছিস কেন বেরো বাসা থেকে যা আমি তো দাঁড়ায় নাই বসে আছি বসে আছিস কেন যা বাসা যা বাসা যা 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 তুমি আমার সব সময় ভুল বুঝ আজকেও তুমি আমার বুঝ আজকে আমার কোনো দোষই ছিল না আমি আমার ছোট বোনের মতো দেখি ওই যে ওই দিকে ওই দিকে যেতেছ কেন কই যাবো তাইলে ওই দিকে আব্বাস না কোন দিকে যাচ্ছ তুমি এই দিক দিয়ে আসছি ওই দিক দিয়ে যা ভাগ ওই দিক দিয়ে যা मन 
টাকা পয়সা ধন সম্পদ কোনো কিছুর অভাব নাই আমারও টাকা পয়সা ধন সম্পদ কোনো কিছুর অভাব নাই আপনার সাথে আমার যায় আমার সাথে আপনার যায় দেখছেন দুজনের কি মিল আমাদের সম্পর্কটা আসলে হওয়া উচিত জি ভাই যান একদম ঠিক কথা বলছেন ধন সম্পদ আমাদের জন্য বড় বিষয় না আমাদের জন্য বড় বিষয় এখন এইটা বন্ধু নেই তো আবার আমি ভাবতেছিলাম না জানে কি আচ্ছা ভাইজান আপনার কতটুকু জায়গা জমিন আছে রাজধানী সাজাই দিব সবাই তো মেয়ের সাজাই দেয় আপনার মেয়ের মাসাল্লাহ প্রথম দেখাই আমার পছন্দ হয়েছে আমার মানে আমার ছেলের পছন্দ হয়েছে তবে আমার একটা ছোট্ট কথা আছে কি কথা বলে ফেলেন না আপনার যত জায়গা সম্পত্তি আছে সেগুলোর কাগজপত্র সব ঠিকঠাক আছে কিনা মানে কি বলছেন এসব বুঝলাম না তো আরে বিআইন সাহেব বোঝেন নাই দুই দিন পরে তো আপনারা থাকবেন না আপনার মেয়ের সাথে তো আমার ছেলের বিয়ে হবে পরে তো ওইসব সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হবে আব্বা माफ করে দেন আম্মা আপনি माफ করে দেন আপনি নিতে পারতাছ না বুঝছেন অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছে না না ভাই বন্ড ব্যাটা আর তার পোলার সাথে আমরা তুলির আমরা বিয়ে দিব না আরে বন্ড বলছিস না এই চুপ তুই বন্ড তোর মাথা চুলে ডাল আমি দেখে বুঝছি জান দে এই ছেলে আমি এই বাড়িতে আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো সহ সম্পত্তি সব ঠিক আছে কিনা আমার একটু দেখতে হবে না আপনি দিকে বিয়ে করে দেন নাই আপনি এসেন জমি দালালি করতে তারপরে জমি দেন আমি দেখছো এই জন্যই ওরে আমি এই সব অনুষ্ঠানে ডাকতে চাই না এই নিয়ে নয়টা বিয়ে ভাঙলো নানা ভাই তোমার মাথাটা মনে হয় গরম হয়ে গেছে একটু মিষ্টি খাও চুপ থাক ফাজিল ফাজিলের ছেলে ফাজিল হচ্ছে কথা কাজটা তুমি মোটে ঠিক করো নি রোহান কোন কাজ চাপব তুই চুপ থাক তুই কোনো কথা বলবি না কি ব্যাপার হঠাৎ তোমার কি হলো এরকম করছ কেন এমন করছ কেন এই সমাজে আমাদের একটা মান সম্মান আছে আমাদের একটা স্ট্যাটাস আছে আর তুমি ভুলে যাও না তুমি এই বাড়ির জামাই আমি যা করেছি তুলির ভালোর জন্য করেছি ওরা তুলিকে না আপনার টাকা পয়সা নেওয়ার জন্য এসেছিল আমাদের ভালো বন্ধু দেখার তুমি কি আরে তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল জামাই সাথে তুমি এইভাবে কথা বলছো কেন তুমি একটু থাকো আমার কথার মাঝখানে কোনো কথা বলবে না তুমি জানো ওদের কত বড় বংশ ওদের টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই যে টাকা পয়সার প্রতি ওদের লোভ থাকবে হুম তা তো দেখলাম এই টাকা পয়সার লোভ আছে নাকি নাই এই জন্য তো জমি জমা ছাড়া কোনো কিছু নিয়ে কথাই বলছিল না আমি না তোকে কথা বলতে বারণ করেছি আমার কথা শেষ হয়নি এখনো বসো রোহান বাবা তুমি তোমার শ্বশুরের কথাই কিছু মনে করো না তুমি খাও তুমি খামো তো এখন এইসব কথা বাদ দাও বাদ দিলে তো চলবে না এই কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে এই পর্যন্ত তুমি তুলির কতগুলো বিয়ে ভেঙেছো হিসাব করে দেখেছ আর এইভাবে যদি তুমি একের পর এক তুলির বিয়ে ভাঙতে থাকো আমি তো আর ওকে বিয়ে দিতে পারবো না আমাদের তো কম কিছু নাই আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সরাসরি বলেন 
সরাসরি বলছি নেক্সট পাত্রপক্ষ যখন দেখতে আসবে তুলিকে আমি চাই না তুমি সেখানে উপস্থিত থাকো তুমি থাকা মানে ওর বিয়ে হবে না আমিও দেখি তোমরা আমার বিয়ে কিভাবে দাও রাতুল এখান থেকে না খেয়ে চলে গেছে আমার তো এই খাবার খাওয়ার প্রশ্নই আসা দেখতে তোমার ব্যাপক মেয়ের অবস্থা একদম ঠিক করেছে আমিও দেখে নেব কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক রাতুল আমি আমি একশো বারে বাড়িতে আসবো আমার বাবার জন্য আসবো আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আমি দেখবো কেন তার জন্য তো সমাধান আছে যাই হোক আপনার সাথে আমার কথা আছে বেলকনিতে যান ঠিক আছে কি করলাম আমার তো মাথা কাজ করতেছেন এটা কি করলাম আমি দুলা ভাই এক্সট্রিমলি সরি আমার জন্য আপনাকে অপমানিত হতে হয়েছে অপমানিত হওয়া আমার ভাগ্যে ছিল অথবা বলতে পারো যে অপমানিত হওয়া আমি প্রাপ্য ছিলাম আমি আসলে ভুলে গিয়েছিলাম যে বউ মারা যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়িতে জামায়ের চার পয়সার মূল্য নেই আপনি এভাবে কেন বলছেন এভাবে বলার কারণ আছে তাই এভাবে বলছি আচ্ছা আপনি সত্যি করে একটা কথা বলেন তো মায়ের আমি <laughs>
जिज्ञेस কোথায় গেছিলি বাবা কে দেখতে গিয়েছিল জানতাম তো ওখানেই তুই যাবি এই কুলাঙ্গারটা সম্পর্কে যদি আগে জানতাম আমার মেয়ে কে ওখানে বিয়ে দিতাম না লজ্জা করে না তোমার নিজের মেয়ের জামাই সম্পর্কে এরকম ভাবে কথা বলতে না লজ্জা করে না আমার লজ্জা শরম নাই শুন তানজিবারুর বাবা এসেছিল বিয়ের কথা মাত্র ফাইদা না ডেট হলেই তোর বিয়ে হয়ে যাবে তোমাদের যা ইচ্ছে তোমরা তাই করো मायर चे मैडमार दिल तुम ना होमवर्क करो ना बाबाई যাবো তো তোমাদের বাসে যাবো কে বলেছে যাবো না আমার বাবাকে দেখতে যাবো না আমি এই নাইস ফিল খাও থ্যাঙ্ক ইউ ভাই কেমন আছো ভালো আছি তোমার সাথে ইনি কে উনি উনি তোমার একটা আঙ্কেল হয় তোমার সাথে উনি কি করে আমরা দুজন একসাথে ঘুরতে যাচ্ছি তো এইজন্য উনি আমার সাথে 
তোমরা ঘুরতে যাবে এই আঙ্কেল আপনি এখান থেকে সরেন সরেন বাবাই তুমি ওখানে যাও প্লিজ বাবা এখানে যাও আমি তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবো তো চিড়িয়াখানে তাবু আমি কালকে নিয়ে যাই তোমাকে জোরে এরকম করে মারো আজকের জন্য অন্তত ওকে ছাড়েন আমি ওর সাথে একটু সময় কাটাই যত বেশি কথা বলবে মায়া তত বেড়ে যাবে কথা কম বলাই ভালো আপনার থেকে আরো ভালো বুঝে আমি সেই কবে থেকে আপনার পেছনে পড়ে আছি বলেন তো এতদিনে আপনার কি আমার প্রতি এতটুকু মায়া তৈরি হয়নি আপনি কি আমাকে একটু ভালোবাসেন না রাতুল আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না আমি রাতুলকে ছেড়ে থাকতে পারি না ওর কথা ভেবে হলো তো আমাকে নিয়ে একটু ভাববেন আমি যদি চলে যাই তাহলে ও কাকে মাম্মি বলে ডাকবে তুমি কোথায় চলে যাবে তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমি কাকে মাম্মি বলে ডাকবো আপনি কি আমাকে কোনোদিনই বুঝবেন না কোনোদিনই না ঠিক আছে আমি আজকের জন্য রাতুলকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই দরকার নেই যেটা চেয়েছিলেন সেটাই হচ্ছে নেন আমার বিয়ের কার্ড আপনি চেয়েছিলেন না আমার অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যাক আমার টানজীবের সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে নেন বিয়ের কার্ডটা নেন যদি আপনার মন চাই আপনি আমার বিয়েতে আসবেন তাইলে আসবেন আর যদি মন না চাই তাইলে আসবেন না
दूरे होते <laughs> चाहिए <laughs>
কি হচ্ছে নাকি এখানে কংগ্রেচুলেশন ভালোবাসাকে ভালো লাগবে বাবা বিয়ে তো করলে করাই যায় দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকবে তাদের মনের মিল যদি না থাকে সুখী হওয়া যায় এই যে বাবু ওর মাম্মিকে ছাড়াও থাকতে পারে না তুলি তুলি বাবুটাকে ছাড়া থাকতে পারবে না আঙ্কেল ওরা দুজন দুজনকে অনেক ভালোবাসে প্লিজ আপনি ওদেরকে মেনে নিন প্লিজ मानुषर भार मानुषर का फिर दीचे एर चाहते भलो और की আমি তোমার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি বাবা আমি তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছি আমি সরি বাবা সরি বাবা তুমি আগের কোন কথা মনে রেখো না সব কথা ভুলে নতুন করে জীবনটা আবার শুরু করো रातुल रोहानी 